ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸுக்கு வந்து நம்ம தனித்தனியாக வீடியோ போட்டோம் அஞ்சு யூனிட்டுக்கும் என்னென்ன படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும்னு அஞ்சு யூனிட் வந்து தனித்தனியாக படித்தாலும் கொஞ்சம் ஐடியா கொடுக்கணும்ல அந்த ஐடியாக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ எடுத்தேன் என்னென்னா எந்த ஆர்டரில் படிக்கணும் எந்த மாடலில் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும்னு நான் இதை உங்கள்கிட்ட சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலுங்கிறது எப்படி கேட்பானே சொல்ல முடியாது நீ தீரி படிச்சுட்டு போனால் ப்ராப்ளம் படி நீங்கள் தீரி படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா ப்ராப்ளம் கேட்பான் ப்ராப்ளம் படிச்சுட்டு போனால் தீரி கேட்பான் அதனால் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் ரெண்டே ரெண்டு யூனிட்டை தெளிவாக படிச்சுக்கணும் அது அஞ்சு யூனிட்ல உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ பார்த்துக்காங்க அந்த ரெண்டு யூனிட்டை தெளிவாக படிச்சுட்டா முப்பது மார்க்கு மிச்சம் மூணு யூனிட்டுக்கு ஜஸ்ட் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி படிச்சுட்டு எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போகிறீங்க போயிட்டு கொஷின் பேப்பர் வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியுமோ நீட்டாக இருந்தீங்க ப்ராப்ளம் தெரியுதா ஏதாச்சும் ஒரு யூனிட்ல கிவன் டேட்டா போடு டு ஃபைண்டு போடு ஃபார்முலா யூஸ் எடு போடு சொல்யூஷன் போட்டு ரிசல்ட் போட்டு எழுதி வச்சுட்டோம் தீரிய தெரியுமா தீரிய நீட்டாக அப்படியே அழகாக ஒரு நாலு பக்கம் மூணு பக்கம் வர மாதிரி நீட்டாக எழுதுங்க சரியா இப்போ என்னென்ன ஆர்டர் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்கிறேன் யூனிட் ஒன்று யூனிட் ஒன்றில் வந்து நான் வீடியோவில் போட்ட மாதிரி டிடெர்மினன்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் அந்த ப்ராப்ளம் அந்த மெத்தட் படிச்சுக்காங்க அது டிடெர்மினன்ட் ரிசல்ட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் அந்த ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது தீரி இருக்குது இதை நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்க அடுத்து அஞ்சாம் யூனிட் ஒரு வீடியோவில் பொறுத்த மாதிரி எந்த ஆர்டரில் படித்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு ஏன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து சொல்கிறேன் யூனிட் ஒன்று படிச்சுட்டு அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் படிங்க அதில் என்ன ஸ்ப்ரிங் சம்மு ஒரு நாலு ஃபார்ம்லாம் சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் அதை தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டு அந்த தீரி படிச்சுக்காங்க அடுத்து யூனிட் டூ யூனிட் டூ எப்படின்னா ஒன்றாம் யூனிட் படிச்சிட்டேன் சார் நான் அஞ்சாம் யூனிட் படிச்சிட்டேங்கிறவன் மிச்சம் யூனிட்டு நல்லா படிக்கணும்னா படிச்சுக்க இல்லாட்டி லைட்டாக படிச்சுக்க பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தீரி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அது தீரி அப்படி இல்லாட்டி சிம்பிள் ஸ்டேஸ் அண்ட் ஸ்டெயின்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு ஃபார்முலாக படிச்சுக்காங்க அடுத்து யூனிட் த்ரீ இதிலே ரெண்டு பாட்டு இருக்குது செக்ஷன்ஸ் ஒரு பாட்டு டின்ஸ் லீண்டு அண்ட் ஸ்பெரிக்கல் ஃபார்முலா ஒரு பாட்டு அதனால் எல்டிசி செக்ஷன்ஸ் படிக்க முடிஞ்சால் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்க அப்படி இல்லாட்டி டின் சிலிண்டர் அண்ட் ஸ்பெரிக்கல் ஃபார்முலா ப்ராப்ளம் படிச்சுக்காங்க அடுத்து யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோரில் வந்து சிம்பிள் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆகிரா பீம் அது ஒரு பாட்டு அப்படி இல்லாட்டி அந்த சிம்பிள் பெண்டிங் அந்த இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பேன்ல அந்த டபிள்யூ ஆறு சிக்ஸ்டீனு அது கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்காங்க அதை படிச்சுக்கிட்டு எக்ஸாம் எழுதுங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலுங்கிறது நம்ம கணிக்க முடியாது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னா குழப்பிக்காமல் நீட்டாக உட்காந்து ரெண்டு யூனிட்டை தெளிவாக படிங்க மிச்சம் யூனிட் மூணு யூனிட்டை ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு போய் எழுதி வச்சுட்டு வாங்க கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க கான்ஃபிடண்டாக போய் எழுதுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வர பார்த்துக்காங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ